lucha de Salón fue una lucha de resistencia ante una crisis, ante el estallido de una crisis económica en la Argentina en el 2001, impresionante, que cerró dos, dos mil fábricas y nosotros fuimos parte de una resistencia en nuestra fábrica eh, con la idea de ocupar la fábrica y ponerla a producir bajo gestión obrera. Digamos, fue una respuesta ante esa crisis. <coughs> fuimos parte también de un movimiento mucho más amplio, que donde había los trabajadores organizados un movimiento desocupados, habían asambleas barriales y populares y de alguna manera nosotros fuimos la expresión obrera, la expresión de los trabajadores de, de, de resistencia ante esa situación y de generar una alternativa. Eso ha tenido, ha cobrado mucha fuerza, digamos, a lo largo de los años porque ha sido una experiencia que no fue efímera, sino que se ha consolidado en 11 años ya de gestión obrera donde los trabajadores ocupamos la fábrica, la pusimos a producir y gestionamos la fábrica durante todos estos años. No fue en forma sola y aislada, sino que fue también eh, con mucho apoyo de la comunidad nosotros pudimos tejer lazos solidarios con, con el pueblo mapuche, con la juventud, con los estudiantes que estaban en lucha en su momento, estudiantes secundarios, universitarios, bueno, con otras organizaciones en lucha. Toda esa siembra pequeña que hicimos fue muy fuerte después a la hora de sostener la gestión obrera porque tuvimos ataques, represiones, el procesamiento. Yo he llegado a tener siete causas penales, digamos, por la ocupación, puerta en marcha y la, y la lucha. Bueno, Cuestiones que fuimos superando con la solidaridad y bueno, con, la, con, con, el, con el avance de la lucha y la consolidación de Sanón como una alternativa, como una fábrica que la comunidad vio que no era solamente la ocupación y resistencia, sino que también se pudo poner en marcha, se duplicaron los puestos de trabajo y hoy en día bueno, se consiguió la expropiación definitiva de la fábrica, duplicar prácticamente los puestos de trabajo y resistir en una economía capitalista que no es fácil, porque de alguna manera la pero ocupación no es puesta en marcha, está todo bien, pero después tenés que navegar con una gestión obrera, con una economía muy débil, en un sistema capitalista que tiene sus vaivenes económicos y que en cada vaivén destruye miles de puestos de trabajo y a nosotros eso nos llevó a estar rodeados, digamos. Es una... Por eso yo siempre defino a Salón como una trinchera de lucha, no es el lugar definitivo, no es el lugar ideal, pero sí es una trinchera de donde defendernos para poder avanzar. Y eso ha sido así. Y uno no quiere vivir en una trinchera toda la vida. No, así que es un baluarte. Pero... Ese avance del que hablas, ¿vos ves que se puede llevar el modelo de Sanón a, a gran escala a otras empresas, otras fábricas, otras industrias? Yo creo que sin duda es una alternativa. Pasa que es una alternativa que hay que construir con una fuerza material, militante y política grande también. Mira, sin ir más lejos, hace poco, porque hay muchas experiencias en otros lugares, pero hace poco, invitado por... por mi corriente internacional, viajé a Europa. Eh, ustedes saben que hace seis años que viene una crisis ininterrumpida. Estuve en Grecia, que tiene el 35% de desocupación y el 60% de la desocupación de la juventud. Y fue enorme llegar a una fábrica que está ocupada bajo control obrero y puesta a producir una pequeña fábrica que se llama Biome, e inspirado en la lucha de Sanón. Y en la puerta de esa fábrica está pegado un cerámico mapuche, que es, es de los producidos acá en Sanón. Y los compañeros fue... nos habían pedido hace como un año atrás una solidaridad ellos estaban en lucha, no sabían qué hacer, y le mandamos una carta, pero bueno, de onda, de solidaridad, pero... Algunas instrucciones, alguna... Como una bot... un claro, modelo, como claro, un mensaje sí. en una botella. Claro. Los compañeros atesoraban esa carta, pero como, como, como una tabla de salvación enorme, dice, esto nos cambió el curso de nuestra vida porque vimos que era posible, vimos en ustedes, bueno, se metieron después vía redes y todo, a averiguar cómo venía la mano en serio, y bueno... Se sintieron completamente entusiasmados y bueno, hoy están trabajando, pusieron la fábrica a producir y tienen una comisión de solidaridad enorme también de, de, de muchas organizaciones sociales que ven en esta pequeña fábrica griega un pequeño ejemplo bastante fuerte de alternativa. Entonces me parece que no solo es posible, sino que es necesario levantar esta, estas alternativas. No como una salida al conjunto, pero sí como un aporte. Digamos, la salida de, de fondo en última instancia siempre es el poder político. Porque mientras, vos podés tener una... no existe tener una fábrica regia en un mundo capitalista que se cae a pedazos. No, eso está claro también, nosotros no somos de la idea de que una fábrica aislada puede salvarse pero sí es una buena alternativa para, para, para generar inclusive solidaridad con otros sectores. Bueno, incluso vos pudiste llegar a una banca en Neuquén, sos legislador, sos diputado en Neuquén. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la experiencia, los proyectos que presentaste? ¿Cómo se fueron recibidos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sentiste en la legislatura? Mirá, eh, en territorio hostil. <risa> eh, estamos detrás de las filas del enemigo. <risa> este, pero fue, una, fue y es una experiencia. Yo seis meses, siete meses en la banca. Nosotros entramos ya con un sistema de rotación. Dijimos que íbamos a estar un año y volver a la fábrica a trabajar. Yo en diciembre vuelvo a la fábrica a trabajar, ya lo hizo mi compañero Alejandro López. Entramos cobrando el mismo sueldo que cobramos en la fábrica. Todo lo demás está puesto en un fondo común para fondo de huelga. Entonces eh, venimos cobrando el mismo sueldo, poniendo todo para fondo común, con la rotación y desde ya llevando esencialmente la mayoría de los proyectos que hemos llevado han sido votados en asambleas, tanto en las asambleas docentes como en la asamblea de los obreros papeleros. En la... es decir, tiene una organicidad enorme la banca que apela permanentemente a la movilización, no a convencer 
a esos diputados que la mayoría lo que hacen es administrarle los negocios capitalistas, sino usar eso como tribuna para, que, para la autoorganización. Ahora, por ejemplo, hace poco presentamos con los compañeros de la Federación Universitaria del Comahue una, un proyecto por el boleto universitario, secundario y terciario, que contempla no solo el boleto gratuito para los, todos los estudiantes, sino para los trabajadores, docentes y los no docentes. Ahora, eso, ese proyecto que presentamos está haciendo un petitorio en las universidades, en los colegios, pero además está acompañado por movilizaciones, movilizaciones estudiantiles para exigir que este boleto... Entonces, esa combinación... Es un trabajo conjunto, sí. Totalmente. Claro. Y ese es el único sentido que le vemos. No, no vemos que la banca tenga un sentido solamente para hablar y decir ideas, sino para autoorganizar y, bueno, y convocar, invitar a la lucha, que es la única que nos va a llevar adelante en cada conquista. Y, y ahora con todo el tema del acuerdo de IPF Chorón, que tienen que aprobarlo en sí, Neuquén, sí. Eh, leí por los, algunos medios allá provinciales que... No te entregan la información necesaria para, para la votación y demás. ¿Cómo, cómo es el tema? Bueno, un escándalo político. Digamos, este acuerdo no tiene nada que envidiarle al de Roca Runciman. Yo creo que Roca se moriría de vergüenza con un acuerdo como este. este es, es terrible. Y aparte está lleno de cláusulas secretas. Por ejemplo, esto no lo, nadie tiene, ni siquiera los diputados, que teóricamente deberíamos legislar o pronunciarnos alrededor de este acuerdo, no nos ha llegado ningún tipo de información al, alrededor del acuerdo marco que se ha firmado a, eh, con Chevron. Entonces nos llegan, nos han llegado dos proyectos de adhesión del proyecto... De, del gobierno neuquino, por ejemplo, que hace referencia al acuerdo nacional, pero que no, lo, no nombra la palabra Chevron. Son 47 páginas llenas de datos y de los miles de dólares que van a entrar a la provincia en concepto de, de, para, para obras y todo, pero no nombra la palabra Chevron. Es un gran ocultamiento que están haciendo a toda la población de este acuerdo que están haciendo, que tiene la entrega de los recursos naturales hasta el 2048. O sea que es un escándalo político. Así que bueno, desde ahí también estamos convocando para movilizarnos, que es la única forma de dar una respuesta fuerte. Y la última, eh, sobre el, volviendo al tema del internacionalismo, de tu experiencia ya en que estuviste en Alemania, en París también, sí. eh, ¿qué fue lo que más te sorprendió de esa gira de vos como un obrero de Argentina yendo allá y tener esa experiencia con tus pares allá? ¿Qué fue lo que te sorprendió, lo que te llamó la atención? No, lo más importante para mí es sentirnos parte de una clase de obrero internacional que verdaderamente no tiene frontera. Lo que más percibí, inclusive a nivel personal, a nivel de piel, fue cómo nos podíamos entender, a pesar de los de la cultura diferente, del idioma diferente, de la problemática diferente, sentirnos parte de una clase, es decir, hablar el mismo idioma, sobre todo con los trabajadores que estaban en lucha. Era impresionante cómo en dos minutos ya estábamos hablando de cosas que sabíamos. Y eso, me, la verdad que me, me, me fue muy positivo para mí porque pudimos intercambiar experiencias y bueno, y sobre todo eh, plantearnos una experiencia en común, ¿no? Es muy importante, la, la, el capitalismo no tiene frontera, obviamente nuestra lucha tampoco la tiene y me llenó de, 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 de optimismo de alguna manera este viaje porque pude reafirmar y bueno, comprobar más en, en el terreno, digamos, esta, 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 este, esta, este, sentirnos parte de una clase obrera internacional que, que, que tenemos las mismas, eh, no, solo mismo, no solamente la misma comprensión de la situación, sino cómo no sentirnos hermanados con los mismos problemáticos, sufrir la misma explotación y, y además empezar a ponernos de acuerdo en pelear por un mismo horizonte.